Ni wiki nyingine tena tukishuhudia vipaji zaidi ya 180 kwenye ulimwengu wa kikapu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Wanawake kwa waume wakionyesha uwezo wao ndani ya viwanja vya kurasini, bandari. Anza kushuhudia yaliyojili katika wiki hii kwenye mechi kadhaa kadhaa kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Tukishuhudia mechi mbili zikichezwa siku ya Jumaa, mechi sita zikichezwa siku ya Jumamosi na mechi nne zikichezwa siku ya Jumapili. Tuanze na mechi za siku ya Jumaa ambao mechi ya kwanza ilichezwa kati ya Pazi na Insiders, ya pili ilikuwa kati ya Magone na Kigamboni. Finalist wa last year's D-League Tunaendelea kushuhudia ni jinsi gani ambavyo mchezaji mmoja au kipaji kimoja kinaweza kubadilisha matokeo kabisa ya timu au mchezo ambao unahusika una au unachezwa. Ah najua utaenda kulifaa NBA playoffs LeBron James nini? Ah hapana. Tunao hapa hapa Tanzania. Uh, wiki hii timu ya Insaida imeweza kubadilisha roster yake kwa ujumla. Imeweza kuwashangaza timu ya Pazi baada tu ya kubadilisha mchezaji mmoja Kuresh Sylvester. The kid anachukua rebounds, anafanya steals, ana dominate kwenye defense, ana dominate kwenye offense. The kid is good. Anaweza kadank, akakudankia anytime ukizubazuba. So you should respect him. Na kilichojili ni kwamba first half Paz walikuwa surprised. Na ndio maana half ikaisha kwa scores ikiwa zimeachana kwa point kama moja au single digit actually. Yeah. Uh, na insiders walikuwa very enthusiastic lakini tunajua uh, pazi ni wakongwe kwenye experience na skills za kutosha uh, wameingia second half wakiwa wamebadilika kabisa na game ilikuwa tofauti kama ambavyo walizania Bono walifanikiwa kuwashangaza Kigamboni Heroes kwa kuwafanyia defense kali sana kwenye first half especially first quarter ambapo walitengeneza margin kubwa range kubwa katika score zao na hii pia iliwasaidia sana even Kigamboni walivyofanya comeback walishindwa kuiovercome hii kwa sababu walikuwa na mchecheto mwishoni na magone kuitumia hiyo nafasi kulipiza kisasi kutokana na walivoluzi mechi ya finals za D League last year
Mose tuliona round ya pili ya ligi ya wanawake iki ikianzishwa iki na game ya Ukonga Queens vs JKT Stars. Eh, actually Ukonga Queens walitoka undefeated kwenye round ya kwanza na hii ilileta imeleta maneno mengi sana mtaani haswa baada ya mechi kati ya Lioness na Ukonga Queens kuhairishwa. Lakini JKT Stars walionyesha watoto jinsi ya kucheza kikap Watoto nje ya panda ya kwenda Ulaya, Ukonga Queens walikuwa surprised. KT Stars waliweza kuwaonyesha watoto mchezo zaidi ya physical game ambayo iliwachanganya watoto na ikafanikiwa kwa kwa athletic psychology. Haswa haswa key player wao au sita au nyota wa timu ya Ukonga Queens, Jessica Ngesaise. Jessica msimu wa round ya kwanza amefanikiwa kuondoka kwa ame average uh, pointi ishirini na zaidi lakini kwenye game ya dhidi ya JKT Stars kaondoka na pointi moja tu na hii pia ime, imedhilisha ni jinsi gani ambavyo JKT Stars wameweza kupata ushindi kirahisi kwa sababu kama Jessica angeweza ku step up na kuleta result ambayo analeta katika kila mechi inamaanisha hii mechi ingekuwa ya kwao ili nifunzo kubwa kwa Jessica Ngesaise akitumia hii kama ni opportunity ya kujifunza ni jinsi gani ya ku step up haswa haswa ambapo anafanywa defense Tuangalie makala ya wiki ushindani katika mchezo wa kikapu. Ah, naweza kusema aggressiveness ndani ya mchezo wa kikapu. Na hapa ndipo utamu wa mchezo wa kikapu unapokuja pale ambapo kila mchezaji anatoa anajitoa zaidi ya akili, hisia, nguvu alizonazo ili mradi tu aweze kushinda. Wengi wanaweza kusema maso game lakini ni zaidi hapo. Tumeona weekend hii uh, game waliocheza ABC na Savio ilikuwa ni zaidi ya ngumu. Imehitaji nguvu, imehitaji speed, imehitaji akili, imehitaji pia mpaka hisia kushinda. Uh, ni nzuri sana. Hii ndio inaleta chachu ya mchezo wa kikapu. Kwa sababu ukipata ushindi uwe ni wa basket moja au wa nini furaha unayoipata ndo watu wengi wanahitaji na ndo inaweza kuentertain uh, 
uh, mashabiki na watizamaji tunahitaji ushindi kwa kiasi gani watu wengi tunapenda kuangalia movies za zamani yale mambo ya katili bigi na sterling yeah. mambo ya saibogi jim crowd van damme na kwenye kikapu yapo leo hii tutawaonyesha wakina saibogi ambao wanaweza kusababisha hatari katika mchezo hawapendi kutrain hawapendi kufanya mazoezi na wala hawataki kujituma katika ufanyaji wa mazoezi makocha wengi wanajua hili na wanalalama vya kutosha lakini mwisho wa siku unahitaji kwenye mechi wachezaji hao shida inakuja tunapofika kwenye mechi unacheza unajituma opponent wako kakuzidi utafanyaje ili uweze kushinda ndo yale mambo yetu yanakuja tunataka tushinde kwa gharama kiasi gani kujituma mazoezini au kutumia shortcut nitauliza swali skills zetu ziko wapi ni ngumu kiasi hichi kushinda mchezo wa kikapu kwa kutumia vipaji tulivyonavyo na ujuzi tulionao wa mchezo marefa li na makocha hawatakiwi kabisa kuiruhusu hali hii maana ina madhara makubwa kwenye mchezo wetu wa kikapu ndio yale mambo tunaona ah, timu ina perform vizuri hapa lakini ikienda nje inashindwa ku perform vizuri shida ni nini ni kwamba tunashindwa kujituma mazoezini tunashindwa ku embrace vile vitu ambavyo ni muhimu katika mchezo referees inabidi mfanye kazi yenu sawia nyinyi ni majaji ambao mnatakiwa muufanye kila mchezo uweze kuwa mzuri kila mchezo uweze kuvutia kila mchezo uweze kule kuongeza mashabiki zaidi na zaidi na zaidi na kuleta chacho ya kutosha katika tasnia yetu ya kikapu lakini pia makocha tunatakiwa tuheshimu referees haswa hasa katika maamuzi wanayoyafanya kila mwanadamu anapotea ndio lakini inabidi tuwakumbushe kwa mapenzi na utashi ili waweze kufanya kazi yao vizuri wote tunahitaji kushinda lakini kwa gharama kiasi gani hili ni swali la wiki
kama una maoni yoyote ya jinsi gani ya kufanya mchezo wetu uweze kuvutia na kuachana na haya mambo ya steering na katili bigi yaweze kuisha au kuumizana namna hii naomba utoe mawazo yako hapo chini kwenye comment line ili tuweze kujifunza zaidi na zaidi kutokea kwako kuhusiana na jinsi gani ya kuboresha mchezo wetu hasa hasa kwenye hili swala la refereeing Raundi ya kwanza imeweza kutuonyesha kitu kikubwa sana wafalme wapya lakini wasiojitambua katika mchezo wetu wa kikapu hapa jijini Dar es Kuna timu tatu zimedhihirisha kwamba zina uwezo wa ushindani mkubwa na kuweza kushindana na zile timu ambazo tumezoea timu Kongwe sita za kwanza sita au tano Savio ABC JKT Oilers Vijana Paz Kuna timu nyingine tatu zimeongezeka ambazo zinaweza kuleta ushindani kwa hizi timu zote zinaweza zikafunga timu yoyote na zimeonyesha katika round 1 lakini nitataja mbili tu katika hizo tatu na Ukonga Kings wazee wa njia panda ya kwenda Ulaya na Mabibo Bullets wazee wa characters wameweza kuthibitisha kwamba wana uwezo mkubwa hasa hasa wanapopambana na hizi timu kubwa tulizozitaja timu sita za kwanza kwa sababu wanacheza nao mpaka inapofika dakika tatu za mwisho au nne za mwisho sana sana tatu za mwisho wanakuwa almost wanalingana sawa au wanaongoza lakini kuumaliza mchezo ndio inakuwa ni changamoto kwa Ukonga Kings wana skills wana hate wana almost everything coaching staff iko zuri support kutoka kwenye management iko zuri lakini saikolojia ya kwamba si ni underdogs hofu kutokuwa majasiri kutokuonyesha uwezo wao kama inavyopaswa ina wakosti vivyo hivyo kwa mabibo bullets wamekosa bench ambao linaweza likawa support au key players wao sasa kwa mabibo bullets wana changamoto ya key players kuongeza uwezo au wao kuongeza key players ambao watasupport bench lao lakini pia mtazamaji naomba uwezo kutupa uh, ushauri au idea kuweza kuzisaidia hizi timu ni jinsi gani zinaweza zikafanya changes kwa sababu jaribu ku imagine round ya pili inakuja Ukonga Kings kamfunga Savio let's say Mabibo Bullets kamfunga JKT Mabibo Bullets kamfunga Oilers alafu katika zile top 8 kila timu ina uwezo kamfunga kila kila timu unaweza kadhani playoffs itakuwa inafananiaje kwamba katika timu nane za kwanza kila timu inaweza kuchukua championship hii itakuwa ni nzuri na itakuwa kivutio kikubwa kwa wadhami ni kuweza kuingiza pesa zao na kuufanya mchezo wetu kuweza kulipa hasa hasa kwa wachezaji. Kijana Sylvester Kureish ka prove kwamba yeye ni mchezaji mzuri na ni bora na pia ni mfano kwa vijana wadogo ambao wanachipukia. Kwa sababu mtoto ni ruki mwaka huu lakini performance yake imekuwa extreme kupitiliza kila mtu ana fly kuweza kumuona weekend hii tu kapachika danki tatu achana na zile ambazo zimekuwa ni reject na zile ambazo wamefanyiwa foul ile aspige tumsikilize tuone ni ushauri gani alionao kwa vijana wengine ambao wanachipukia kwenye mchezo wa kikapu ambao hawataki kutrain je mawazo wanayotoa inaweza kaa ni suluhisho la lile tatizo letu ambalo tunalo la wachezaji kutokufanya sana mazoezi kama ambavyo tumezoea lakini pia je hii itakuwa ni chachu kwa wachezaji wadogo kuweza kujituma zaidi na zaidi na zaidi ili kufikia malengo. Hai bwana anaitwa Koresh Silvester Mganga ni mwanamichezo ambaye mwenye ndoto za kufikisha Tanzania mbali kimichezo. Mimi ni kijana mdogo nafaa kuonyesha wengine nini mfano nini ambacho tunataka tufanye kama vijana sababu hii ni kama opportunity kwa watu kama sisi ambao tunafanya masomo na pia tuna vipaji kwa hiyo itasaidia kwamba ujui katika maisha nini kitakusaidia kwa hiyo ni bora uwe 50 50 masomo na kaza na talent yako ni boliche sababu siku hizi vipaji vimekuwa ndio fursa muhimu sana watu wanapata nafasi za kikazi umeona wanapata nafasi ya kucheza timu za nje kubwa college kusoma university kwa ambao wameza high school uh, kwa game zilizobaki wanasema never rate i mean better rate than never kwa we don't need to 
to lose hope, to talk to the strong, to my Zezo game, to nation kamba, what we did was wrong, but now we are, we are okay. Mwana. Kwa hatuna, hatuna hofu, game nizobakia nafatu shinde, to nation watu ingine kamba, tupo, na tunamoyo, na nafatu shinde. ambacho unaisi vijana wengine wamekosa ambacho unacho. Ah ni commitment kujituma. Kujituma sababu bila kujituma utakuwa utakuwa ni level ya kawaida. Uje paka uwe uwe mchezaji ambaye watu wanakuona, watu wanataka kukuona, una kitu tofauti. Lazima naye ujeke tofauti. Kama mimi siri ni kwamba kwa nini kwa tofauti na wengine ni huwa anajituma katika mazoezi. Baada ya kufanya mazoezi na timu, anajitoa pembeni, nafanya mazoezi mwenyewe. Naenda mchangani, umeona. Na mimi nimepesi school run, najifunza na pia kujichanganya na watu. Hii ni pato kujia vitu tufote vote ambavyo mimi navyo na wambao wanavyo. Tukichangaya vile mina kwa tufauti. Hiyo ndo sivi kubwa. Angalia jinsi mtoto wanavyo dominate. Kwenye defense. Anafanya vyote. Anachukua rebounds. Anafanya steals. Anafanya helping defense. Anafanya almost kila kitu. Uo mwenye unozo kaona. Lakini pia kwenye offense. Ni balaa zaidi. Kusabu. He can dunk on you ana uwezo wa ku wa kufunga second shot anapiga jump shot anakufunga kwenye three point line huu uwezo ni extremely na pia kumbuka anaweza akatoa assist kama mchezaji ambaye ni complete namna hii ambaye anaweza akatoa support kwa wenzie decision making yake iko vizuri namna hii Una ushauri gani kwa kijana Kureish Sylvester? Na pia una ushauri gani kwa vijana ambao wameshindwa kuperform kama ambavyo Kureish Sylvester anavyo perform? Na sasa twende tukaangalie top 10 plays za wiki hii.
Asante sana kwa kutazama kipindi hichi lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Unaweza ukai follow hiyo button hapo juu, uka click, ukawa umesubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata kila video ambayo tunaipost uh, kama Basketball 255. Asante sana. Ila pia usisahau ku comment hapo chini. Nini tukiongeze? Nini mpira wa kikapu uweze ku kufanya ili uweze kuwa bora zaidi nini kifanyike ili tuweze kuvutia wadhamini wa kutosha katika mchezo wetu wa kikapu asante see you next week